Hello students and welcome back to bankexamstudy.com my name is Ramandeep Singh and today we are going to do negotiable instruments act 1881 so maine bahut hi acche takriban 20 questions aaj banaye hain for IBPS RRB scale 2 and scale 3 exam my name is Ramandeep Singh and i've been teaching on bank exams today from last 12 years now and this is my whatsapp number students if there is any doubt in your mind you can ask your doubts and i'm going to answer your doubts theek hai IBPS RRB scale 2 scale 3 ka GBO wala course 2023 for 2023 exam we have already started and we are providing video classes the notes quizzes test series power capsules and live sessions on bankexamstudy.com link to join the course is available in the description please check the description and please consider joining the course theek hai i hope you already got my whatsapp number and there you can ask your doubts no issues which of the following is not a negotiable instrument <coughs> प्रोमिजरी नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक भी है शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एज पर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ठीक है वट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन एज पर सेक्शन फोर्टीन वट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन एज पर सेक्शन फोर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल ठीक है सो पोजेशन आई होप अगर आप चेक किसी को पकड़ा देते हैं ये लो चेक तो आपने पोजेशन दे दी ठीक है एंड इफ पर्सन ए गिवस अ चेक टू पर्सन बी अगर ए पर्सन ने चेक काटा वो बी के पास है सो बी हैज अ पोजेशन इफ बी के पास चेक है अवेलेबल तो दैट इज बिकॉज ऑफ उसके पास पोजेशन है सो इफ बी ने वो चेक चुराया है इफ बी जस्ट you know got it somehow but uh, that doesn't mean b has a ownership right so to get the ownership there must be some consideration so b provided some services to a b gave some goods to a b sold some goods to a so that's how he got the ownership or otherwise if b gave the same check to c he negotiated it and now c has the uh, you know right to make the claim of the payment from a theek hai so all of all of above is a correct answer theek hai What is the difference between endorsement and delivery as modes of negotiation? Endorsement or delivery may care difference hai. See, what do you mean by delivery first of all? What is delivery of negotiable instrument? For example, a check. Uh, a wrote a check. A ne ek check wrote kiya hai, and there is no name mentioned. Koi naam hi mention nahi hai usme. He just wrote twenty thousand rupee and he and signed it. Date mention kara aur aage de diya. And you can take anybody can take that check. That's a bearer check. Or wo bank mein jaega and he can in cash that, right? So uh, just by giving delivery, A gave deliver the check to B and B gave it to C, C gave it to D. D can go to the bank and take the money, right? Uh, so that is just by the delivery. No negotiation required, thai, right? But what is endorsement? इंडोर्समेंट में क्या हो रहा है सो जस्ट बाय गिविंग द डिलीवरी इज नॉट सफिशियंट इन केस ऑफ इंडोर्समेंट इन केस आपका किसी का नाम मैंशन है सो इंस्टेड ऑफ द बेयर आर और यू नो कीपिंग इट ब्लैंक जो नेम आता है पे ट्वेंट थाउजेंड रुपीज टू अगर नाम लिखा है इफ द नेम इज मैंशनड देन इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द यू नो ऑन द बैक साइड द पर्सन मेक अ सिग्नेचर द the holder <coughs> the holder in due course needs to make the signature endorsement ke liye theek hai so endorsement is uh, necessary for instrument payable to order while delivery is sufficient for instrument payable to bearer jo instrument bearer ko jo payment le sakta hai for example the bearer check wo jo holder hai wo payment le sakta hai theek hai so in that case delivery is sufficient you just gave the check a gave check to b to c to d so d has the Uh, you know d ke paas delivery hai d, d ke paas uh, d is the holder of the check he can claim the payment but in case of order a wrote the name of b wahan pe likha hai pay b 10000 rupees now c cannot claim the payment unless b makes an endorsement right making his signature that okay pay that money to c right then in that case endorsement is required okay in case of payable to order instruments endorsement is required बेरर में डिलीवरी इज सफिशियंट दैट इज एज पर सेक्शन फोर्टी सेवन एंड फोर्टी एट ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वट आर द टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट एज पर सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द एक्ट 
सो टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट ब्लैंक हो सकती है फुल हो सकती है ब्लैंक मीन्स वेन यू मेक अ चेक दैट कैन बी अ ब्लैंक नाम आप नहीं लिख रहे हो यू डोंट राइट द नेम दैट इज अ ब्लैंक फुल इट कैन बी कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव देर कैन बी रिस्ट्रिक्शन एज वेल सो ऑल दोज आर द टाइप्स ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर सो फुल एंड ब्लैंक अफ लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन रीड प्रॉपरली a full uh, and the blank a full endorsement is one where endorser puts his signature on the instruments and write the name of the person wahan pe person ka naam likha ja raha hai in case of blank kisi ka naam nahi likha right he writes the name of the person to whom to whom order of the payment is to be made theek hai full means naam likha gaya person ka jisko bhi diya hai and he can claim the money blank matlab kisi ka naam nahi likha koi bhi jaye payment le le Conditional, unconditional. A conditional endorsement is one where the endorsee limits or neg uh, negatives his liability by putting some conditional. कुछ conditions डाल सकते हैं unconditional में कोई condition नहीं. Restrict, uh, restriction, uh, restrictive and uh, non-restrictive. कोई restriction लगा सकते हैं uh, instrument में that um, for the negotiation cannot be made. ठीक है. So that can be the scene and there can be. Uh, these are the six kind basically okay who is the holder in due course as per section 9 it's an important question holder in due course kon hai holder in due course kon hai who is a person holder in due course uh, is a person who obtains a negotiable instrument for a consideration a ne b ko uh, you know a ne b ko ek check kaat ke diya 50000 rupees ka right for an a sold some sofa set to b and then b gave the same check to c right b gave the same check to c for let's say wood okay wood purchase kar thi timber purchase kiya tha 50000 ka so c is what c got the check for a consideration before its maturity and and he didn't notice any defect so he is holder in due course but let's say c, uh, there is a dispute between a and b ओके एंड ए इज गोइंग टू कैंसल द चेक ए कैंसल द चेक ए ने स्टॉप करवा ली पेमेंट राइट देर इज अ डिस्प्यूट एंड सी न्यू दैट फैक्ट एंड सी गॉट द चेक फ्रॉम बी राइट एंड इन दैट केस ही इज नॉट होल्डर इन यू कॉज और इन केस सी स्टोल द चेक फ्रॉम बी सो ही इज नॉट अ होल्डर इन यू कॉज बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व सो अ पर्सन हु ऑप्टेन्स अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन पॉइंट नंबर वन before its maturity point number 2 and without any notice of any defect in that in the title of transferer so these are the three condition for consideration before maturity without notice of any defect in the title of the transferer so these are the three conditions theek okay? hai uh, what are the privileges of a holder in due course as per section 53 of the act privileges kya hai rights kya hai so the holder in due course uh so he is being honest right he didn't have any doubt on the uh, on the drawer usko koi doubt nahi hai us he gave the consideration he provided services or he gave the goods so koi doubt nahi tha he he got the instrument now he can sue for that and he can recover uh, from all the prior parties uh he can hold the instrument free of any defect because uh, there was no doubt in his mind so all of above are correct as per section 53 of negotiable instruments act what is this owner uh this owner by non acceptance as per section 91 i hope you have already gone through negotiable instruments act a chapter on bankexamstudy.com in the financial awareness section so what is this owner this owner by non acceptance what do you mean by this owner by non acceptance as per section 91 of the act when a bill of exchange is presented मतलब उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया गया सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेमेंट ओके सो आई होप यू ऑलरेडी अवेयर पहले बिल को एक्सेप्ट करवाया जाता है देन पेमेंट की जब बारी आती है देन दैट्स द सेपरेट केस बट एक्सेप्ट ही नहीं किया गया सो द बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एज पर सेक्शन नाइन्टी ऑफ द एक्ट so further it can be uh, what do you mean by dishonor by non payment in this case uh, both cases when a promissory note bill of exchange or a check is presented for payment it is not paid within reasonable time or 
इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इट इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड बिकॉज यहाँ पे चेक का केस आ गया बिकॉज चेक में यू नो इफ द चेक इज बाउंस इट इज सेंट बैक टू द यू नो जो भी लास्ट पे होता है उसको वापस भेज दिया जाता है सो इन बोथ दीज केसेज दीज आर दिस इज डिस ओनर बाय पेमेंट ओके सो वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिस ओनर कॉन्सिक्वेंस क्या है द होल्डर कैन गिव नोटिस ऑफ डिस ओनर टू ऑल द प्रायर पार्टीज यस आई मीन ही कैन और ही कैन गिव द नोटिस ही कैन फाइल द सूट और ही कैन यू नो फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड दिस क्वेश्चन हैज बिन रिपीटेड सेक्शन वन थर्टी एट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स क्योंकि अमेंडमेंट में से आया है सेक्शन वन थर्टी एट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वट आर द एसेंशियल एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड नोटिस ऑफ डिस ओनर एज पर सेक्शन नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी एट ऑफ द एक्ट वट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड नोटिस ऑफ डिस ओनर एज पर सेक्शन नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी एट ऑफ द एक्ट सो एसेंशियल एलिमेंट क्या है एसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑफ अ वैलिड नोटिस ऑफ डिस ओनर एज पर सेक्शन नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी एट सो इट मस्ट बी इन राइटिंग और साइंड बाय द होल्डर और हिज एजेंट इट मस्ट contain the particulars of the instrument and its disowner it must be given within a reasonable uh, time after the disowner all of of the above are correct it must be in writing and signed by the holder obviously sare particulars likhe hone chahiye and it must be sent within reasonable period of time teeno hi conditions hain applicable hongi as per uh, the negotiable instruments act what are the uh, what are the modes of discharge sare sections yaad karne zaruri hain kuch ek karne zaruri hain important i'll let you know What are the modes of discharge of liability? How you can discharge the liability? Modes of discharge of liability on a negotiable instrument act, as per section eighty two to uh, section ninety of the act. Section yad karna zaruri nahi hai. How you can discharge your liability? You can you know make the payment obviously. Aapki liability hai. Okay okay. Aapne check karta hai. ठीक है. दो लाख रुपए का right. You आपने दो लाख का check karta hai. How you can get away with that? Either the person he makes the payment, ठीक है जिसने काटा है वो payment कर रहा है, or cancellation, you know there is a cancellation, check is cancelled, okay, or released आपका contract cancel हो गया, check is released, okay, or material alteration or merger. So instead of this check, you merge this check with another check, okay? You merge the instruments, or there is material alter alteration in the check. The person जिसको आपने दिया था उसने कुछ alteration कर दी, उसने दो लाख का बीस लाख बना दिया. So that is gone. The check is gone. ठीक है? <coughs> All of the above is a correct answer. What are the crossed check? So you might have seen these two lines on the checks. So according to section one twenty three to one thirty eight a of the Act, what do you mean by crossed checks? These are uh two parallel lines across the face without any words between them theek hai these are two lines that means what ki jiska naam likha hai usi ko pay karo right so cross check are the checks that have two parallel lines either across the whole check or on the top left top left pe aisa do lines hota hai this means that check can only be deposited into bank account of the payee and not cash directly by a bank or any other institution theek hai so that is quite clear That the check can only only be deposited into the bank account of the payee. Payee, ठीक है जिसका नाम लिखा है उसी के account में पैसे डाय जाने चाहिए. Do not give the cash to the bearer, or do not give the money to any other person. ठीक है. Very clear. Please remember crossing of the check is very very important, and you should know the meaning of crossing of check. Crossing of check, negotiation, dishonor. the holder in due course you should know the meaning of these terms very important the difference between a check and a bill of exchange as per section 6 very important uh so the check is drawn on a bank that is uh, that is clear the check is drawn on a bank that is very clear while a bill of exchange is drawn on any person the check is payable on demand while a bill of exchange may be payable uh, on demand or after a certain amount of time a check does not require acceptance bill ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एन एक्सेप्टेंस चेक तो आपने काट दिया काट दिया कोई एक्सेप्टेंस का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे ठीक है वट आर द टाइप्स ऑफ चेक्स एज पर सेक्शन सिक्स सो बेयर आर ऑर्डर चेक्स ओपन क्रॉस्ड चेक्स एंटी डेटेड पोस्ट डेटेड चेक्स ऑल ऑफ द अब आर द करेक्ट आंसर आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज टाइप्स बेयर आर जिसमें हु एवर बेयर अ चेक हु इज अ होल्डर यू कैन कैश राइट ऑर्डर चेक जिसपे नाम लिखा है ओपन क्रॉस चेक आई होप क्रॉस चेक में अभी 
क्लियर कर चुका हूँ एंटी डेटेड पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक जो आप डेट मेंशन करते हो पिछली डेट या आगे की डेट मेंशन करते हो दैट द मीनिंग आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू इफ़ यू वांट टू रीड इन डिटेल यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड बट एनी वेज आई क्लियर दैट टू यू बेयर हु एवर बियर्स अ चेक हु इज़ अ होल्डर कैन इन कैश द चेक फ्राम द ब्रांच ऑर्डर चेक यू ऑर्डर द बैंक दैट पे मेक पेमेंट टू रमनदीप सिंह मेक पेमेंट टू मिस्टर सुनील यू कैन ऑर्डर द बैंक क्रॉस्ड चेक सो मेक पेमेंट इन द अकाउंट ऑफ द पे डू नॉट मेक द पेमेंट इन कैश ओपन चेक द चेक कैन बी कैश एट एनी एट एनी बैंक बाय द पर्सन हु बेयर्स इट और हुज नेम इज ऑन इट ठीक है पोस्ट डेटेड फ्यूचर डेट का चेक स्टेल चेक द चेक दैट इज यू नो स्टेल तीन महीने पुराना चेक दैट कैन नॉट बी कैश नाउ ट्रेवलर्स चेक द चेक दैट इज इशूड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेवलर्स हू डो नॉट वॉन्ट टू कैरी कैश सो दे गेव यू ट्रेवलर्स चेक एंड यू कैन इन कैश इट इन द इन द फॉरन कंट्री और इन द इन द डिफरेंट स्टेट नॉट वेरी पॉपुलर नाउ डेज बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स आ देर पहले पॉपुलर होते थे अब नहीं है What is bouncing of check as per section 138? Section 138 of the Act is very very important. ठीक है. What is bouncing? The check is returned. That's for sure because there are insufficient uh, funds are there. Sufficient funding नहीं है bank में, right? Uh, that's the case. Insufficiency fund uh, due to insufficiency is insufficiency of the funds or exceeding arrangement in the account within six months from its date validity, whichever is earlier. सो चेक स्टेल नहीं है ये एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं बट सी इज़ अ करेक्ट आंसर एक अनदर पॉइंट ऐड कर दिया दैट चेक इज नॉट स्टेल द चेक इज नॉट स्टेल चेक स्टेल नहीं है नॉट स्टेल प्लस जो है देर इज इन सफिशेंट फंड्स इन सफिशेंट फंड एंड द चेक्स आर नॉट स्टेल इन सफिशेंट फंड द चेक्स आर नॉट स्टेल इज इक्वल टू द बैंक इज गोइंग टू बाउंस द चेक यू विल गेट बाउंसिंग चेक बाउंस चार्जेस एंड दिस एंड दैट द केस कैन बी देयर आफ्टर द प्रॉपर नोटिस पंद्रह दिन का नोटिस मिलेगा एंड देन देर कैन बी अ प्रॉपर केस सो सो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस द सेक्शन वन थर्टी एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो बाउंसिंग ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ इट अकर्स वन द चेक इज रिटर्न Uh, by the bank unpaid for insufficiency of of funds or exceeding arrangement in the account within six months from its date or its validity period. Generally nowadays it's three months. ठीक है. So this is the case. What are the conditions for filing a complaint under Section one thirty eight? So what are the various conditions? The check must have been issued for the discharge of legally enforceable debt. The payee or the holder in due course must have given the notice. to the drawer within 30 days of receiving the information from the bank the drawer must have uh, must have failed to pay the amount of check within 15 days so all of uh, the above is correct so aapka check bounce ho gaya you gave the notice within 30 days within 30 days of getting the information from the bank a gave a check to b uh, of let's say 2 lakh rupees check ho gaya bounce due to insufficient amount uh, insufficient balance in the account so b went to a that aapka check bounce ho gaya now what to do so within 30 days of getting the notice that uh, you know our check bounce ho gaya within 30 days bank notified b that the check has bounced so within 30 days a b went to a and notified him or you know not went to a b gave a notice to a in written so he notified uh, so and then b gave a 15 days 15 din ka time diya gaya b gave a 15 days to 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 act right and now the b a has to make payment right now a has to make payment within 15 days otherwise it is a criminal offence so all of above is a correct answer right so what is the limitation period for filing a complaint so obviously you know the limitation act agar timely act nahi kiya gaya if they, they do not act timely agar wo timely act nahi karta hai jiska जिसको पैसे लेने और चेक बाउंस हो गया देन एक टाइम पीरियड के बाद यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन ठीक है सो विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ फिफ्टीन डेज पीरियड यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन यू नीड टू टेक योर एक्शन विद इन दैट पीरियड ओनली सो यू नीड टू आपको आपको पता चल गया दैट चेक हैज बाउंस विद इन अ मंथ यू नीड टू गिव नोटिस एंड एंड देन फ्रॉम द डे विद इन वन मंथ देखो आपने लेट से आज आज की डेट पे टुडे 
आपका चेक हो गया बाउंस टुडे आपका चेक हो गया बाउंस राइट बैंक नोटिफाइड यू टुडे ओनली सो विद इन थर्टी डेज विद इन दीज थर्टी डेज यू नीड टू नोटिफाई ए जिसने चेक आपको दिया यू नीड टू नोटिफाई ए देन फिफ्टीन डेज आर देयर विद इन फिफ्टीन डेज दिस पर्सन हु ड्रॉज द चेक जिसने चेक दिया था ही गॉट फिफ्टीन डेज टू मेक द पेमेंट टू सेटल द ड्यूज ठीक है so if within 15 days a is not taking any action now you got a window of 30 days you got a window of 30 days you need to take action you need to file the case within this 30 days otherwise after this 30 day you you have no right no rights you lost your rights to file the case you got no right after this this 30 days so do not confuse these 30 days with this 30 days this 30 days period is the period that the person the pay gets bank ne notify kiya aapko within 30 days aapne a ko notice de diya 15 din ka a ko 15 din ka notice mil gaya 15 din tak koi action nahi liya so within these 30 days you need to file the case if you do not file the case within these 30 days the money is gone okay so that's a case uh, what are promissory notes as per the section 4 of the act so uh, promissory note it's an unconditional promise it's an first of all it should be unconditional promise it's not an order it's an promise to pay certain amount of money the money uh, the amount should be certain to a certain person or his order or the bearer so that is the definition of a promissory note as per section 4 okay as per section 4 this is the condition okay Uh, so students, IBPS, RRB, Scale Two, Scale Three, GBO, Twenty Twenty Three course. It's available on BankExamStudy.com. We are providing complete video classes, the notes, the quizzes, the test series. Uh, links are available in the description. Please check. Uh, we have a mobile app on Google Play and iOS as well. All the links are available in the description. Right. We are providing complete coverage of the syllabus. We have just started the test series as well. and we are also working on a proper power capsule very soon we are going to share the power capsule with you please study that uh, that's the best study material that we have a lot of questions are going to be asked from the power capsule so that's all list of our successful students in the past from bank of maharashtra bank of maharashtra journalist officer uh, 2022 2023 for ibps rrb scale 2 uh, scale 3 2022 all these students that took our courses from in the past 2021 and they crack their respective exams i'm really really happy for them you can be one of them i mean we make the best study material the best course available online for ibps rrb scale 2 and 3 the most reliable one so all the links are available in the description please check the description and join the course as soon as possible if there is any doubt in your mind this is my whatsapp number and here you can ask your doubts and we are going to answer your doubts And that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye